ఇండియాలో ఫస్ట్ రేడియో స్టేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ మొదలైంది ఆకాశవాణి ట్యూన్ని ఎవరు కంపోజ్ చేశారు ఆకాశవాణి అన్న పేరుకి అర్థం ఏంటి ఇండియాలో ఎన్ని ఎఫ్ఎం ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ని మీరు మళ్ళీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి జూన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు బాంబేలో మొట్టమొదటి రేడియో స్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది రేడియో క్లబ్ ఆఫ్ బాంబేలో మాత్రమే న్యూస్ వచ్చేవి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో బాంబే అండ్ కల్కటా మధ్య బ్రాడ్కాస్టింగ్ జరిగింది రేడియో ఇండియాకి రావడానికి ఇండియన్ అయిన జగదీష్ చంద్రబోస్ గారి పాత్ర చాలా ఉందని చెప్పాలి రేడియో మీద చాలామంది చాలా పరిశోధనలు చేశారు వారిలో మొదటి ఆలోచన ఎవరిది అంటే ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అయిన నికలో టెస్లది తర్వాత అలెగ్జాండర్ పోపో ఇండియన్ అయిన జగదీష్ చంద్రబోస్ మార్కోని వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క దశలో రేడియోలో చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చారు కానీ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది మాత్రం మార్కోనీకి మీరు ఇంకా రేడియో గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే రేడియో గురించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఆకాశవాణి ట్యూన్ని కంపోజ్ చేసింది వాల్టర్ ఇతను ఈ ట్యూన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో కంపోజ్ చేశారు ఇతను దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఆల్ ఇండియా రేడియోకి సేవలు అందించారు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మైసూర్ డాక్టర్ ఎంవి గోపాలస్వామి ఇతను మహారాష్ట్ర కాలేజ్కి ప్రిన్సిపల్ ఇదే కాలేజీలో సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ యూనివర్సిటీలో థర్టీ వాల్స్ ట్రాన్స్మీటర్ని సెట్ చేసి ప్రైవేట్గా రేడియో స్టేషన్ని నిర్మించారు గోపాలస్వామి తరచుగా ఆకాశవాణి అనే పదాన్ని బ్రాడ్కాస్టింగ్లో వాడుతూ ఉండేవారు ఆకాశవాణి అనే పదం సాంస్క్రిట్ నుంచి వచ్చింది ఆకాశవాణి అంటే వాయిస్ ఫ్రమ్ స్కై అనే అర్థం వస్తుంది భారతదేశంలో చాలా తక్కువ సమయంలోనే రిసీవర్ల సంఖ్య పదహారు వేలకు చేరుకుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది అప్పటికీ ఇండియాలో ఆరు ముఖ్యమైన రేడియో స్టేషన్స్ మాత్రమే ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరుకి నాలుగు వందల పదహైదు రేడియో స్టేషన్లతో పాటు ఇరవై మూడు భాషల్లో ప్రసారాలు జరిగేవి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఆకాశవాణి ఆల్ ఇండియా రేడియోస్ ఆన్ ఎయిర్ అని నామకరణం చేశారు అప్పట్లో మన దేశంలో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే రేడియో వినాల్సిందే పాటలు రాజకీయాలు సినిమాలు మనకి ఎలాంటి సమాచారం చేరాలన్నా అది ఆల్ ఇండియా రేడియో నుంచే చేరేది ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లిస్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో ఎనభై ఆరు ఎఫ్ఎం ఛానల్స్ ఉన్నాయని చెబుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో దూరదర్శన్ గురించి చెప్తాను ఆ వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఈ వీడియోని ఫేస్బుక్ అండ్ వాట్సాప్లో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి దిస్ ఈజ్ రవిశాస్త్రి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ